पहले और बहुत सारी चीज़ें आई थी कि वो हैक हो सकती है उसका बोट इधर डाला तो इधर जा सकता है कुछ कुछ हो सकता है ये पहली बार आया नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्खत होते बंद करने के बाद में उसको उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेटिंग लगाई उस बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्स अप ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं छह महीने लगभग लगभग पांच छह महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की मैं दो बात बता रहा हूं बस मोटी सी दो बात बाकी सब आपको मालूम है वो टेम्पर नहीं हो सकती उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते ये भी पूछते हैं जब जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम में हो जाएगी अरे भाई पेजर कनेक्टेड होता है ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती एनी anyway, दो बात मोटी मैं आपको बताता हूं बहुत मोटी पांच छह महीने पहले एफएलसी होती है फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें वाई दी आई हैं वो हमारे पास बी शिकायतें आई हैं हर बी शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे फैक्ट बाय फैक्ट तो इसमें कोई डाउट नहीं है वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर दिस इज अवर ड्यूटी एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए तो हम उन्हें बताएंगे निश्चित रूप से बताएंगे लिख के बताएंगे पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल केसेज और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए बट फर्स्ट लेवल चेकिंग रेंडमाइजेशन सेकेंड रेंडमाइजेशन स्टोरेज में रखना स्टोरेज से बाहर निकालना कमीशनिंग करना कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना फिर उसको बूथ पे पहुंचाना बूथ पे पूरा दिन बोटिंग कराना फिर सील करना फिर वापिस स्टोरेज में रखना फिर काउंटिंग के दिन निकालना फिर पूरे दिन दिखाना इसमें हर समय पर हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है पहले पहले आया था पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है उसका बोट इधर डाला तो इधर जा सकता है कुछ कुछ हो सकता है ये पहली बार आया अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा बट लगता है अगला भी कुछ आएगा रुकेगा नहीं मतलब कितनी बार एनी वे कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना बोटिंग से करीब करीब पांच या छह दिन पांच या छह दिन पहले कमीशनिंग होती है पांच छह दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्खत होते हैं छोड़िए मशीन पे तो होंगे ही होंगे हमें भी नहीं पता हमने भी पता नहीं कब बनाया था यह नियम हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्खत हो और अब कमीशनिंग के बाद क्योंकि पांच ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी डबल लॉक लगेगा तीन लेयर की सिक्योरिटी रहेगी तीन लेयर की जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी मस्ट है ऑब्जर्वर होंगे उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे फिर वहां पहुंचेगी फिर कहेंगे भाई देख लो इसको सब ठीक है जो आपको नंबर दिया हाँ और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप इसी नंबर की है कि नहीं है वोट भी डाल के देख लो पचास ठीक है कि नहीं है किसी ने पचास डाले किसी ने बीस डाले किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे किसी स्टेज में किसी बूथ पर बीस कैंडिडेट हैं किसी पर पांच कैंडिडेट हैं किसी पर पांच ने कम वोट डाले किसी ने ज्यादा डाले बैटरी उसी हिसाब से यूज फिर पूरे दिन वोटिंग हुई तब एक एक वोट का हिसाब रखा फिर बंद हुआ बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्खत कराए फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े फिर से फॉर्म सेवनटीन सी दिया उसको कितना दिखाएंगे 
कौन दिखाता है इतना बताइए कोई एक प्रोसेस कंपेरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर 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 पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो कोई ये बताइए प्रोसेस उसके बाद में बंद करने के बाद में उसको उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेटिंग लगाई उस बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्सअप ना अच्छा मिक्सअप कैसे होगा वो नंबर हमने आपको दिया हुआ है जब काउंटिंग में पहुंचे तो फिर कहें भाई चेक कर लो फिर सेवनटीन सी से चेक कर लो राउंड वाइज राउंड दिस इज हैपनिंग एंड एंड देर इज ए प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिंग टू एनी ऑफ द इशू रिलेटिंग टू दिस एट एनी स्टेज विच इज नॉट हैपन सो हम इंडिविजुअल जिस जिसने वो बिल्कुल सेफ है बिल्कुल रोबस्ट है